Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 2 haftadır sizlere herhangi bir sektör, herhangi bir hisseyle ilgili video çekememiştim. Ama bu hafta takas tarafında dikkatimi çeken bir şirket oldu. Onunla ilgili de sizlere paylaşım yapmak istedim. Hem teknik tarafını hem takastaki harekete bir bakalım. Genel olarak bir inceleyelim istedim. Videonun kapağından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar bu şirket yatırımcısını ciddi derecede sıkıntılara sokan ama bu hafta içinde ciddi bir lotu yaklaşık 215 milyonluk bir lotu da tahtada birinci sıra olan yani takas tarafında birinci sırada olan bir aracı kuruma bir manlayan şirketlerden bir tanesi. Baktığımızda dediğim gibi hani gıda sektöründe sektör olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren bu şirket herkes tarafından ucuz olarak bilinse de işte bazı stratejik durumları var bu şirketin. Şimdi sizlerle onları konuşacağız. Dostlar hissemiz Tukaş. Tukaş'ı zaten genel anlamda herkes biliyor şirket olarak ama gelin bir de beraber inceleyelim. Şimdi Tukaş'ın şirket bilgilerine baktığımızda Cem Okullu'yu görüyoruz. Cem Okullu'nun zaten kim olduğunu Google tarafından da araştırabilirsiniz. Kendisi yani borsa tarafında eskiden çok fazla ses getirmiş ve bilinen kişilerden bir tanesi. Yine baktığımızda şirket dağılımında Deniz Portföy karşımıza çıkıyor. %16'lık bir sermayede pay ile. Diğer tarafında ise %37'lik sermayedeki payı ile karşımızda halka açık bir şirkette görebiliyoruz. Toplam payı da 1.4 milyar. Şimdi Tukaş'ın sermaye arttırım ve genel bilgilerine baktığımızda 2023 yılında %200 bedelsiz iç kaynaklardan temettü tarafıyla baktığımızda sermayesini arttırdığını görüyoruz. Onun harici ise temettü veriminin olmadığını görüyoruz. Şimdi Tukaş baktığımızda Genel anlamda son bilançolarda zarar açıklamış ve yatırımcısını gayet bezdirmiş şirket. Ve gayet de sinirlendirmiş bir şirket. Hani bu konuda gerçekten bir şey demiyorum. Hatta benim portföyde zararda tuttuğum şirketlerden bir tanesi. E, bilançonun azizliğine uğrayarak zararda enflasyon muhasebeni yenilen şirketlerden bir tanesi olduğu için portföyde zararda tutmaya devam ediyorum. Bu hafta aslında satıp farklı bir şirkete geçecektim. Hatta bununla ilgili kendime ufak çaplı bir portföy de yaptım. Fakat... Takas tarafında ciddi bir değişim dikkatimi çektiği için herhangi bir şekilde mal satışı yapmadım. İşte gelelim bu takas tarafında bahsettiğimiz şeylere. Şimdi detay tarafını bir inceleyelim istiyorum Tukaş'ın. Tukaş'ın detay tarafında piyasa değerinin 10 milyar, öz sermayesinin 8.4 milyar olduğunu, defter değerinin 5.76 ve yine baktığımızda FK'sının 7.19, PDD'sinin 1.25 olduğunu görebiliyoruz. Net karın ise eksi 78 milyon olarak açıklandığını Tukaş'ın görüyoruz arkadaşlar. Tukaş'ta bir de şuna bakmak istiyorum ben. Prime tarafında bize Matrix'in sunduğu göstergelerine bir bakalım. Öz sermaye karlılığı vesaire bu tarafta Tukaş'ı bir inceleyelim. Buradan da bir Tukaş'ı görün istedim. Şimdi burada arkadaşlar sembol denemen hissemizi Tukaş'a çevirelim. Tukaş'a baktığımızda %114'lük bir öz sermaye büyümesi karşımıza çıkıyor. Hasılat büyümesi %59 karlılık büyümesi gözükmüyor. Eksi açıklandığı için temettü verilmeliğimiz de şu an için gözükmüyor. Yine kısa vadede şu an olumlu pozisyonda değil. Orta vadede yine al ya da nötr bir pozisyonda değil. Yani sat pozisyonda diyebilirim. Aslında daha doğrusu al pozisyonda demek ki daha düzgün olur. Uzun vadede ise tamamını al pozisyonda. Dirençler kısmını ve pivot kısmını bize Matrix gayet net bir şekilde sunmuş. Haftalık pivot yani pivotunun 7.24 olduğunu ve pivotunun altında seyrettiğini. Birinci destek 7.09, ikinci destek 6.99, üçüncü destek 6.84 olarak bize vermiş. Biz teknik gösteregelerde birazcık daha net desteklere, dirençlere bakacağız. Şimdi baktığımızda yabancı takas oranının son yabancı payının %1.18, aylık partta %3.39 arttığını, haftalık partta azaldığını, yıllık partta ise %6.40'lık arttığını görüyoruz. Ee, kısa orta vade olarak 5 dakikalık ve 60 dakikalıklarda net bir düşüş söz konusu. Günlükte ise %50'lik yükselişli bir yabancı tarafı karşımıza çıkıyor. Şimdi bu tarafta kafanızı çok kurcalamayayım. Gelelim bizim Tukaş tarafında dikkat edeceğimiz meseleye. Şimdi ben sizlere burada şu takas ekranımızı bu olabildiğince büyüttüm. Arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Haziran'ın başı 3'üne geldik ve daha sonrasında şurada ayın 20 kapanışına geldik Perşembe gününe. Tamam mı? Burada baktığımızda Haziran'ın 3'ü ile Haziran'ın 20 arası Tukaş'ın takas dağılımına baktığımızda yatırım finansmanın toplam takastaki lotunun %32,64 olduğunu ve 480 milyon lotu elinde tuttuğunu görüyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Bugünün tarihine geldiğimde ise şimdi dikkatinizi iyi çekiyorum. Bakın takastaki payının %47,31 olduğunu ve 696 milyon lotun takasta olduğunu görebiliyoruz. Yani şu son bir haftada baktığımızda arkadaşlar 215 milyon lotun yatırım finansmana virmanlandığını görüyoruz. Şimdi bunları birazcık daha yakından incelersek dikkatinizi nerelere çekeceğim. 
Dediğim gibi ayın 3'ü ve ayın 21'inde istakat sürecinde satıcılara ve alıcılar kısmına baktığımızda bakın diğer tarafında 4 milyonluk pilot işte satıcı tarafında halk garanti tep Osmanlı ziraat şeklinde hep bir bir yani 1 milyonla 4 milyon arası değişen bir satıcı tarafı var. Alıcı tarafında ise yine birer milyonla ikişer milyon arasında alan kurumlar söz konusu. Şimdi birer milyonla ikişer milyon alıcılardan sonra ne oluyor da yani Toplam bu bir aylık süreçte böyle az çok lotlar dönerken ne oluyor da birden 215 milyon lot birmanlanıyor? İşte gelelim en canlanıcı diyor öyle. Ayın 24'ünü açtık arkadaşlar takas tarafında. Ve bugüne geldiğimizde yatırım finansmanın net bir şekilde bakın alıcılar tarafında %91,84-45 milyonluk lotu bir köşeye koyduğunu ak gördüğünüz gibi akın ise 44 milyon 900 milyon lotu sattığını yani sadece şu süreçte bile gördüğünüz gibi ak net bir şekilde satışını yapıyor. Yatırım finansman virmanı alıyor. Şimdi birazcık daha yakın zamana gelmek istiyorum. Şurada ayın 24-25'ine geldiğimizde pardon bir saniye şurayı bir düzelteyim. Ayın 20'si ile 24'e geldiğimizde bakın olay burada başlıyor. Ayın 20'si ile 25'i arasında net bir şekilde 215 milyon 734 bin notu alıcı tarafında yatırım finansmanda görebiliyoruz. Satıcı tarafına geldiğimizde ise bakın toplu satışları görebiliyor musunuz? Blok blok. Deniz, Oyak, Ak, Yapı Kredi, QNB Finans ve diğer karşımıza çıkıyor. 60, 60, 120. 45 daha. 165. 30 daha diyelim buradan. 195. 10 daha dersek 210 milyon lotu net bir şekilde burada görüyoruz. Yani Deniz, Oyak, Ak, Yapı Kredi, QNB Finans. Bu arkadaşların notu net bir şekilde burada yatırım finansmana virmanlanmış ve yatırım finansmanın bugün için baktığımızda tahtadaki sermayesi yani payı baktığımızda yüzde 47'ye yükselmiş yani 125 milyon lot arkadaşlar bugün itibariyle takas tarafına geçmiş 125 pardon 215 milyon lot takas tarafına geçmiş bu 215 milyon lot arkadaşlar baktığımızda 1.6 milyar TL gibi bir rakama denk geliyor şimdi burada neye dikkat etmeliyiz dostlar net bir şekilde virman yapılmış ama teknik tarafında ufak tefek sıkıntılar var. Onu da atlamamak gerekiyor. Nasıl bir sıkıntı var? Baktığımızda yakın vadede şurada net bir şekilde 7.24 haftalık pivot desteğimiz az önce de konuştuğumuz desteğin altına düştüğünü şirketin 7.20 seviyesine düştüğünü görebiliyoruz. Zaten fiyattan da bugünkü kapanıştan da hala baskılanma devam ediyor. O toplu takas süresinden sonra yani toplu virman olayından sonra tahtada yatırım finansman ufak çaplı alımlarına devam ediyor. Şu anda baktığımızda tahta normal seyrine dönmüş fakat hala daha baskılanmaya devam ediyor. Daha öncesinde de Tukaş'ta bu tarz hareketleri gördük. Bakın mesela şurada 2022 yılında 7 lira 24 kuruştan 3 liralara kadar düşen bir Tukaş karşımıza çıktı ve net bir şekilde buradan aşağıya %60'lık bir düşüş geldi. Daha sonrasında ise yine buradan yükselen tukaş 3 liradan zirve rakamı 13 liralara kadar yükseldi. %300'den fazla getiri elde ettirdi. Net bir şekilde tahtada bezdirme var. Bunu zaten yapılan virmanla takasın toplanmasıyla ve sürekli aşağı doğru düşen bir trend de görebiliyoruz. Ama bizim şurada daha öncesinde tahtanın satış baskısında tutan bakın şurada bir Bloğumuz var. Yükselişin başlandığı bloktan tepki aldık. Şurası bir. Yine buralar gelebilir. Yani buralar güçlü alım seviyesi olabilir. Kademeli alım yapıyorsanız ya da zaten yukarılardan alım yaptım diyorsanız mutlaka elinizde nakiti buralardan bağlamayın. Ya trendin döndüğü yerden bağlamak çok önemli bu nakiti. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Şurası da artık bizim için bir tepe. 9.21'den şuraya düşen bir tukaş söz konusu. Hemen kalınlaştırdım çizgiyi. Yani yarın için ya da haftaya 761 üstüne çıkarsa tukaş 761 üstünden bu tukaşı alın. Bir miktar hacim kazanacağı bölge ama asıl bölge her zaman söylediğimiz gibi trendin net bir şekilde döndüğü bölge. İşte bu trendin net bir şekilde döndüğü bölgede 8 TL üzeri. Yani tukaşın asıl yükselişine sert bir şekilde başlayacağı bölge 8 lira ve üzeri olacak. 8 lira ve üzeri sizler için tamamıyla güvenli bölge olabilir. Ama Tukaş gelir. Buradan zaten aşağıya bir tane kılımı yaptı. Fake atmazsa yine buradaki ikili dip seviyesinden döner. Bu ikili dip seviyesi de 6.28 ve 6.50 arası bir banda denk geliyor. Bu 6.28 6.50 bandından da 8 liraya beklemek tabii ki yukarıya doğru %25'lik %27'lik bir hisse yükseliş demek. O yüzden sizler kademeli alım yapabilirsiniz. Burada kademeli alım yapacağımız iki seviye var. Bunlardan bir tanesi 6.83. 
ve 645 seviyesi. Hatta şuratlı rakamlarımız olmasın. 680 ve 645 seviyesinden net bir şekilde sizler kademeli alım yapabilirsiniz. Güvenli bölgemiz neresiydi? Güvenli bölgemizde 8 TL ve üzeri. 7.61 üzerinde ilk başta hacim artar. 8 TL ve üzerinde de bu şirket bu ise coşkuya başlar. Bakın Erasay net bir şekilde zirve rakamlarından aşağıya eziliyor. Fiyat da aşağıya eziliyor aynı koordinede. Dip rakamlarına hemen hemen gelmiş sayılabiliriz. Yani birazcık daha bir düşüş gözüküyor grafik olarak. Ama buradan yukarıya kalktığında Tukaş'ta ilk etapta benim yukarıdaki hedefim dostlar şuradaki 16 TL bantları olacak. Yani buradan 16 TL bantlarına kadar kalkan bir şirketi konuşursak 6.80'lerden 6.50'lerden maliyetlerinizi düşünün. Yukarıya doğru net bir şekilde ilk etapta %157'lik bir yükselişi takip edeceksiniz. 16 TL üstünde de yine yukarıya doğru 21 TL'lere kadar marj ulaştırabilecek bir şirketten bahsediyoruz. Bu rakamlarda yine takibimizde olacak. Ama bizler için ilk etapta en mantıklı rakam 16 liralar. Daha sonrasında 21 liralar yani totalde %228'lik bir rakam. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. Tekrar üstüne basıyorum. Yatırım finansmanın sürekli takastaki ağırlığını arttırması. Bu patron tarafı da olabilir. Çünkü patronun biliyorsunuz zaten tuttuğu düzgün sermayede gördüğünüz gibi %45'lik payı zaten elinde tutuyor. Bir yere de toparlamış olabilir. Hani bundan sonrası için tahta bir yere toparlandı. Yavaş yavaş yani öyle bir bezdiriyor ki aslında yatırımcısını. Tam istediği yere gelmediğini düşünüyorum ben. Biraz daha bezdirip milletin elinden birazcık daha lot toplayıp Ondan sonra yükseliş başlatmak isteyebilir bu tarafta patron. E çünkü kazandığı zaman az çok biliyorsunuz tek başına muhteşem kazançlar elde eden bir patron var karşımızda. Dikkatli olmak gerekiyor. Temkinli olmak gerekiyor. Ama al yat hissesi arayanlar için işte tam da bu şirket net bir şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yine hemen takas tarafını şöyle Mayıs ayı itibariyle bakarsak aslında bütün olay son bir haftada döndü ama 216 milyon 328 bin notun bakın Mayıs ayında resmen yatırım finansman tarafına geçtiğini satıcı tarafında ise zaten dolu dolu geliyor. Diğer tarafında da muhteşem bir kırılma var. Yani ilk 5 kurum kadar da küçük yatırımcı satmış 15 milyonluk bir notu satmış. Yavaş yavaş tahta sahibine dönüyor diyebilirim. Bu konuda kısa bir bilgilendirme videosu yapmak istedim bu şekilde. Takibinizde olması gerektiğini düşündüğüm şirketlerden birisi. Dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki baktığımızda son iki bilançodur zarar açıklayan bir şirket. Ama genel anlamda tahta yapıcısının zamanı geldiğinde yüksek kazançlar elde ettirdiği şirketlerden bir tanesi. Sizler en doğru rakamı bekliyorsanız ilk başta 7.61 ve 8 üzeri aşağılarda ise 6.80 ve 6.45 rakamları iki taraflı yönlü alım yapacaklar için de en doğru rakamlar olduğunu düşünüyorum. Tukaş videomuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Umarım bereketli bir sezon geçirirsiniz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.